next concept we have that is agro tourism tourism is the concept we know very well and now we'll be learning about tourism related with agriculture that is agro tourism some of the fruits fruit raising agro or agri tourism agri or agri agri or agro it is a center if sufficient land is available the emerging field of agri tourism would be a good business see uh, aapko kheti to karni hai agriculture start activity you are actually doing but at the same time you are allowing people to visit your farm theek hai tumhi tumcha kay karta hai tumhi tumcha kama barobar इतर लोक काम पी बोल सो दैटलीमेंटल वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड by growing some of the plants fully a self sufficient agri tourism center can be developed getting guys now which types of fruit we can now uh, have mango chiku guava coconut custard apple and some other regional fruit trees share giving local or exotic attract plants exotic means uh, they are brought from other countries ornamental and flowering plants butterfly garden medicinal plant garden organic vegetables and Fruits. People visit these places with such attractions in large numbers. So people go because how do I get? After the city, the just the majority. Now, if we look at data, city is majority. So we get that. 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 Fruits, vegetables at such place can be quite profitable. Profit, actually, sir, what do you think? Now there are some things. Agro complementary occupations. For the example, what about Kushi Paradan Kaya? Ah, sir, the Kubey Changla Prakara hai. जैसे मध्य पर्यटन है खूब चांगल प्रकार करता कारण काम कर जमीन तो तुम्हें अशा प्रकार एग्रो टूरिजम कि एग्रो टूरिजम कृषि पर्यटन सुरू करू शुरेशा जमीनी की उपलब्धता कृषि पर्यटन केन्द्र हा नव्या उद्यास छान सा उद्योग उद्योग संवर्धन करना रोप निर्मित के लिए प्रकार की स्वयंपूर्ण कृषि पर्यटन केन्द्र अपने तैयार करता स्ट्रॉबेरी दाखिल द्राक्ष फे जस आंबा है चिकू है पेरू है नार है सीताफल इतर कई प्रादेशिक फल प्रादेशिक दुसर सावली देना 
नयन रम्य देशी विदेशी वृक्ष फुलपाखी बाग अच्छे बटरफ्लाय गार्डन नाशिक लूब मोट बटरफ्लाय गार्डन बनने लाइन कभी गेल तो छोटी शेती बन तो भाजी फल अकर्षण ठिकाने कृषि पर्यटना संख्य रोपे है भाजा है फले विक्री कर शरी कर सग पेल है एनिमल हजबंड्री कि हजबंड्री तला अपन पशुपालन बकर सर्व तुम आज पूरक उद्योग कॉम्प्लिमेंटरी ऑक्युपेशन है ना इफ यू गो एंड विजिट मॉडर्न गाउ शेड नियर बाय एंड रेकॉर्ड दॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो हाँ आता ठीक है फॉर यूजिंग द कैटल एज हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन एक्साम्पल काउज एंड बफेलोस काउज बफेलोस काम का है दे गिव अस मिल्क बुल्स एंड मोल बफेलर्स जे अपने मेल बफेलर्स दे आर यूज फॉर प्लेन हेवी लोड्स पशु संवर्धन है शेती सोब करना चाहिए पूरा रस्ता उत्पादन कित स्वच्छता उत्पादन दुसर का शेती च काम मदद पैली गोष्टी दूध उत्पादना साढ़ो दुसर महत्व कारण है कि शेती श्रमिक मदद लोकल इंडियन वराइटीज ऑफ काउ
लाइक सहीवाल सिंधु ये लाल कंधारी देवनी खिल्लारी दांगी एक्सेट्रा एंड एक्सोटिक वैराइटीज लाइक जर्सी ब्राउन स्विस स्विस फ्रॉम स्विट्जरलैंड होल्स्टेन एक्सेट्रा आर kept for the market proper care of cattle is necessary for a clean and high yield of milk so the nik kaaje apna gela tar deta ahe tar aplya kade kon kon ta gai ani machine cha jati ahe te kai deshi ahe ta kai videshi sahiwal sindhi ji tasas lal kandhari devni खिल्लारी डाकी या देशी तसच चर्सी ब्राउन स्वीस फोटस्टेन या विदेशी गायींचा वापर दूध उत्पादनासाठी करतात आज दुधाचं जर उत्पादन स्वच्छ व स्वच्छ उत्पादन मिळावं म्हणून तुम्हाला या सर्व पशुधनाची काळजी घ्यावी लागते पुढे सो फर्स्ट पॉइंट का तुम्हारा तो बैलेंस्ड डाइट अपने बैलेंस डाइट लगते मनसाला तस जानवर सुधा बैलेंस डाइट पाजे क्योंकि हमें बैलेंस डाइट देना है दिच इंक्लूड्स ऑल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ फूड शुड बी गिवन टू डाटा इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड फॉर एंड सफिशियंट वॉटर सेकेंड cattle shed should be clean and dry with proper ventilation and a roof third cattle should be regularly vaccinated vaccination is the process of preparing humans as well as animals for the upcoming disease काय काळजी घ्यावं ते बघा आपल्या जनावरांची पहिली गोष्ट म्हणजे गुरांना सर्व अन्न घटकांचा समावेश असलेला चौकस आहार द्यावा आपल्याला हवाय तसं त्यांना सुद्धा हवाय त्यांना जाडे करते कुंडायुक्त अन्न चारा पुरेसे पाणी द्यावे गुरांचा को गोठा स्वच्छ कोरडा आणि हवेशीर असावा गोठ्याला छत असावा पुन्हा त्यांना त्यांना ठेवायचं नाही गुरांना नियमितपणे रोग प्रतिबंधक लस टोचली जावी लस तुम्हाला काय होत की आपलं शरीर आपलं म्हणजे प्राण्यांचं शरीर हे तयार होत येणाऱ्या कुठल्याही आजाराला रोग पुढे बघा कुक्कुट पालन पोल्ट्री फार्मिंग सो पोल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग लेट सी गॅस सो वॉट इज द मिनिंग ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग Rearing of egg and milk, yielding chickens. So chickens are of two types. Egg, we have eggs that are, and second, we are uh, rearing for milk. This is called as poultry farming. The objectives behind the uh, development of new hybrid varieties from a cross between Indian varieties like a seal, exotic varieties like leghorn. are as follows so kya kya uske piche objective hai first objective is to produce good quality chickens in large numbers to develop the ability to withstand high temperature to use by products of agriculture as poultry feed so rhode island red new hampshire plymouth rock black rock are the varieties of chicken rare for eggs as well as meat so layers and broiler so what is the difference let's see the kukut palak chi vakya tani kelili ashi ahe ki tumhala andi va mams देणाऱ्या कोंबड्यांचे पोषण आणि पैदास केले जाते त्याला काय म्हणतात कुकुट पालन असते असे सारख्या भारतीय त्याचबरोबर लेगोन सारख्या परदेशी जातीच्या संकरातून 
Yes, Simran, any problem? अंडीपर्यतरी जस रोड आयलैंड रेड न्यू हेम्पशायर प्लाइमाउट रॉक ब्लैक रॉक या सारे कोमड़े क्या फरक है बोगन मध्य लेयर्स ड्रॉइनर्स सो लेयर्स आर द चिकन रेस फॉर एग्स उनको सिर्फ एग्स के लिए हम क्या करते हैं पालते हैं एग्जाम्पल्स लेगॉन मिनोर का एंकोना एंड लेमन ब्रॉयलर्स उसके अलग होता है दे आर चिकन रेस फॉर मीट राइट मटन सॉरी ब्रह्मा लॉन्ग कोचिन एंड असिल सॉरी तो लेयर से कोंबड्या असतात या कोंबड्या अंडी देणारे कोंबडे असतात त्यांना पण फक्त अंड्यांसाठी पाळतो लेगॉन मिनोरका एंकोना आणि लेमन हे त्यांच्या काय येतात उदाहरण ब्रॉयलर जे ते मांस देणारे कोंबडे आहेत ज्यामध्ये आहेत ब्रह्मा लॉंग कोचिन आणि असू ज्यांचे काय उदाहरण नेक्स्ट वी लर्निंग अबाउट सिरिकल्चर त्याला रेशीम उद्योग असे म्हणतात सिरिकल्चर सॉरी तर मोठा बराचसा so last part of your lesson is sericulture sericulture what is sericulture guys silk worms that is moths are reared for the production of silk bombax mori is the most commonly used variety for this purpose so this is the cycle you want to us guys the life cycle of silk moth consists of four stages egg larva युपा एंड एडल्ट स्टार्ट फोर मध्ये तुम्हाला सगळं झालेलं आहे ओके सायन्स मध्ये इडियस एनीवेज थाउजंड्स ऑफ एग्स डिपॉजिटेड बाय फीमेल मॉथ्स आर इन्क्युबेटेड आर्टिफिशियली टू शॉर्ट टर्म द इन्क्युबेशन पीरियड सी एग्स विल गिव राइज टू लार्वा इट विल गिव राइज टू युपा इट विल गिव राइज टू एडल्ट मॉथ एंड देन अगेन एग्स लार्व हॅचिंग आउट ऑफ eggs are released on mulberry mulberry plant larvae are nourished by feeding on mulberry leaves after feeding for 3 to 4 days larvae move to branches of mulberry plant the silk thread is formed from the secretion of the salivary glands larvae spin this thread around themselves to form cocoon or cocoon kya hota hai the cocoon may be spherical in shape and then after that you get the फैब्रिक so this is the artificial known as siri right kurcha part baka reshim udyog hai shevar cha tumche thade cha part hai thada far motha hota apan halu halu part 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 madhu ghetla ha tar reshim udyog काय आहे तर रेशीम उत्पादनासाठी रेशीम किडे ज्याला आपण पतंग म्हणतो पाळले जातात बॉम्बेक्स मोराय किंवा बॉम्बेक्स मोरी जातीच्या रेशीम किड्यांचा यासाठी सर्वाधिक वापर होतो रेशीम किड्याच्या जीवनचक्रात अंडी अळी कोश पत्ता अंडी 
अळी कोष पतंग अशी सायकल चालू असते या चार अवस्था असतात माझी हे काय करते माझी हजारो अंडी चालते ती अंडी कृत्रिमरित्या उगवून उगवण्याचा काळ कमी केला जात अंड्यातून बाहेर पडणाऱ्या अळ्या तुतीच्या झाडांना सोडल्या जातात तुतीची पाने खाऊन अळ्यांचे पोषण तीन चार आठवडे पाने खाल्यानंतर अळ्या काय होतात तुतीच्या फांद्यावर जातात त्यांच्या लाळ ग्रंथीतून बघा काय होत रेशीम तयार होत ना तर कुठून तयार होत ते त्यांच्या लाळ ग्रंथीतून निघणाऱ्या स्रावापासून रेशमी तंतू बनतो हा तंतू स्वतः भोवती गुंडाळून अळी रेशीम कोष तयार करते हा कोष दंड गोलाकार किंवा गोलाकार असू शकतो नंतर या कोशात पतंगात रूपांतर होण्याच्या दहा दिवसांपूर्वी सर्व कोष बघा आता कोशाच पतंग झालं म्हणजे काय होतं कसून पक्क होत सर्व कोश उकळत्या पाण्यात टाकले जातात उकळत्या पाण्यामुळे कोशातील अळी मरते रेशीम तंतू सैल होतात ते सोडून त्यांच्या प्रक्रिया करून रेशीम धागा मिळवला जातो आणि रेशीम धाग्यांपासून तुम्हाला नेहमी वस्त्रे बनवता अशा प्रकारे तुमचा धडा झालेला आहे बराच वेळ लागला आपण हळूहळू आपण धडा घेतलेला आहे छान धडा होता जरा वाचा व्यवस्थित तुम्ही पण